पूजा प्रधान आपले स्वागत करते आहे आता घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा नागपूरच्या कळमेश्वर येथील दुर्गा मंदिर परिसरात नगरसेविका मीना शिरभाते यांच्या घराजवळ दोन महिलांचा करंट लागल्याने जीव गेल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे कोळसा विभागाच्या लाहो कर्मचाऱ्यांच्या नजरा कोल इंडिया प्रबंधन व युनियनच्या बैठकीवर खेळल्या होत्या दिवाळीला बंपर बोनस मिळणार असल्याची माहिती मिळताच वेस्टर्न कोल फिल्डच्या कर्मचाऱ्यांचा आनंद गगनात मावत नसल्याचं दिसून येत आहे रविवारी झालेल्या उत्तर प्रदेश मध्ये लखीमपूर खिरी येथे झालेल्या हिंसाच्या विरोधात नागपूर मध्ये आम आदमी पार्टी तर्फे कॅन्डल मार्च काढण्यात आली याच दरम्यान जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली सुद्धा वाहण्यात आली एकोणवीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये लोकप्रिय धारावाहिक रामायण मधील रावणाची भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ कलाकार अरविंद त्रिवेदी यांचे चार ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी मुंबई येथे निधन झाले असून ते ब्याऐंशी वर्षाचे होते हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांची मृत्यू झाली असून गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते नागपूरच्या झेंडा चौकात दारोडकरांचे श्री मेहर ज्वेलर्सच्या नवीन शाखेचे उद्घाटन झाले आहे या दरम्यान आमचे प्रतिनिधी अमोल शेंडे यांनी श्री मेहर ज्वेलर्सचे संचालक सुधीर दारोडकरांशी केली खास बातचीत येत्या सात ऑक्टोबर पासून नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ होत असून नवरात्रीत भक्तांना आता देवीचे दर्शन करण्यात येणार आहे कोविड नियमांचं पालन करून हे दर्शन घेता येणार असून प्रशासनाद्वारे देण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांचं पालन व्हावं म्हणून पोलिसांनी यासाठी आपली कंबर कसली आहे उत्तर प्रदेशच्या लाखीमपूर येथे काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी जात असताना त्यांना पोलिसांनी बेकायदा अटक केली या घटनेच्या निषेधार्थ चोपडा शहर तालुका काँग्रेसच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले यावेळी मोदी सरकार व योगी सरकार यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा करण्यात आली लखीमपूर येथे उत्तर प्रदेश मध्ये किसान आंदोलन चालू होत आणि या आंदोलनाच्या वेळेस केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाने एका वाहनाद्वारे सहा शेतकऱ्यांना चिरडून ठार केले आणि याचा निषेध म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी कपड्याला आंदोलन केलेलं आहे काँग्रेस कमिटीतर्फे त्याचबरोबर आमच्या नेत्या प्रियंका गांधी या लखीमपूरला या लोकांना भेटायला जात असताना त्यांना सुद्धा बेकायदेशीरा अटक केली पोलिसांनी योगी सरकारने याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो आहे आज मोदी सरकार योगी सरकार लोकशाही गुंडाळून ठेवलेली आहे शासनाच्या योजना सर्वसामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी मिशन मोडवर कामकाज करून या योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा असे निर्देश खासदार रक्षाताई खडसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील झालेल्या बैठकीत दिले दरम्यान केंद्र शासनाच्या योजनांबाबत माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खासदार रक्षा खडसे व खासदार उन्मेश पाटील यांनी बैठकीत चांगलेच धारेवर धरले बघा कोणीही राजकीय कार्यकर्ता काम करत असताना आपल्या आपल्या पक्षाचा विचार घेऊन त्या ठिकाणी काम करत असतो कुणा एकाचा अनुभव सगळ्यांना लागू होतो किंवा कोणा एकाचं हे असं नाही आहे सार्वजनिक जीवनात राजकारणात काम करत असताना प्रत्येकाच्या गोष्टी प्रत्येक वेळेस मनासारख्या होत्या असं नाही आहे त्यामुळे प्रत्येक घटना प्रत्येकाला लागू होईल असं नाही आहे त्यामुळे मला असं वाटतं की चरैवेतीचा मंत्र जो आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना दिला जातो की पुढे चालायचं आणि अटलजींनी जे सांगितलं आहे की छोटे मनसे कोणी बडा नाही होता तुटे मनसे कोणी खडा नाही होता त्यामुळे राजकारणात समाजकारणात काम करताना मला असं वाटतं की माझ्यासारखा कार्यकर्ता तरी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल की तो विचार आपल्याला अनुकरता येईल का खडसेने जे आरोप केलेला आहे गेल्या की काही वर्ष झालेले भाजपमध्ये राहू नका माझ्याकडे तुम्ही या त्यांचं वैयक्तिक मत जे आहे ते इतरांना ते सगळ्यांना लागू नाही करू शकेल त्यांचं वैयक्तिक मत त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला पण मी तर सांगेल चोपडा येथील श्री व्यंकटेश बालाजी संस्थान तर्फे नवरात्र उत्सवात पार पडणारा वाहनोत्सव व रथोत्सव यंदा कोविड महामारीच्या निमित्ताने व शासनाने घातलेल्या निर्बंधांमुळे स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे तथापि वाहनोत्सव व रथोत्सव भाविकांच्या श्रद्धांचा विचार करता मंदिरातच साजरा केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आले शहराला तालुक्याला एक सांस्कृतिक अशी विरासत असते आणि त्या सांस्कृतिक विरासतेवरती त्या परिसरामध्ये मांगलिकता निर्माण होत असते आणि त्याच पद्धतीने चोपड्या शहराला एक नवरात्रीच्या निमित्ताने बालाजी महाराजांचा जो ब्रह्मोत्सव या ठिकाणी गेल्या साधारणपणे साडेतीनशे चारशे वर्षापासून साजरा होतो आहे आणि त्यानिमित्ताने नवरात्रीचे पूर्ण नऊ दिवस 
किंवा कितीच्या गटशयाप्रमाणे दहा दिवस अकरा दिवसपर्यंत वाहनोत्सव निघत असतो श्री बालाजी महाराज आपल्या वेगवेगळ्या वाहनांच्या वरती आरूढ होऊन ग्रामफेरीच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या भागात शहरात जात असतात आणि त्यानंतर या परंपरेचाच एक भाग म्हणून दोन दिवसाचा रथोत्सव एक अश्विन शुद्ध एकादशी आणि द्वादशीला सुपड्या शहरात साजरा होत असतो त्यानिमित्ताने अनेक वर्षापासूनची रथयात्रेची परंपरा देखील या शहराला आहे या सात तारखेपासून नवरात्रीला सुरुवात होत आहे गेल्या तीनशे साडेतीनशे वर्षापासून जी परंपरा आपल्या बालाजी मंदिराला लाभलेली आहे या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागच्या वर्षी देखील आपण बालाजींचा वाहनोत्सव साजरा करू शकलो नाही यावर्षी देखील शासनाच्या निर्बंधामुळे आणि कोरोनाच्याच प्रादुर्भावामुळे यावर्षी देखील आपल्याला बालाजी वाहनोत्सव रथोत्सव साजरा करता येणार नाही तरी नवरात्रीपासून रोज सात तारखेपासून सायंकाळी साडेसात ते नऊ वाजेपर्यंत आपण बालाजी मंदिरातच विधिवत पूजा अर्चा करून बालाजींची त्या ठिकाणी स्थापना करून रोज दर्शनासाठी साडेसात ते नऊ या दरम्यान लोकांसाठी ती सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत बुधवारी सहा ऑक्टोबर रोजी औरंगाबाद शहरातील जळगाव रोड हडको स्मशानभूमी समोर मनसेच्या वतीने हीच का तुमची स्मार्ट सिटी हे अनोख्या आंदोलनाला आज सुरुवात करण्यात आली याच वेळी मनपा कर्मचारी ठेकेदार कॉन्ट्रॅक्टर यांचे श्राद्ध सुद्धा घालण्यात आले हा जो व्ही आय पी रोड आहे हा एकूण पाच किलोमीटरचा रस्ता आहे जो शिडकोटी पॉईंट पासून निघतो तो हरकोटी पॉईंट यामुळे तो सुभेदारी विश्राम ग्रहापर्यंत जातो तिथून पुढेही तो विल्लॉन हिल कॉर्नर पासून अदालत रोड पर्यंत मिळतो हा जो व्ही आय पी रस्ता आहे या व्ही आय पी रस्त्यावरती जो हा पाच किलोमीटरचा रस्ता आहे याच्यावरती दोन हजाराच्या उभर इथे खंडे झालेले आहेत अनेक वर्षांपासून या ठिकाणच्या सर्व नागरिकांची मागणी आहे की ते दररोज या रस्त्यावरून जा हे करतात इथे सर्व नेते मंडळी सर्व मंत्री संत्री मोठे मोठे नेते या रस्त्यावरनं जातात येतात तरी सुद्धा या रस्त्याची दुर्दशा या अधिकाऱ्यांनी इथे करून ठेवलेली आहे वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची भेटू या ब्रेक नंतर बाय सब जानना चाहते है मेरा फेवरेट कालव मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव गांधी नगर एल ए डी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटका बँक नागपूर ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर इथे झालेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी असून प्रियंका गांधींना देण्यात आलेली वागणूक ही निषिद्ध आहे तसेच भाजप पक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी यांना घाबरत असल्याचं मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मांडलं स्वतःच त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहे एक दुसरे गृह राज्यमंत्री त्यांच्यावर तीनशे दोनशे गुन्हे दाखल आहे असं जे करप्टेड आणि कुणाचे आरोप असलेले देशाच्या सरकारमध्ये बसलेले मंत्री हे जे जिथपर्यंत देशामध्ये राहतील ते हे सगळे कृत्य चालत राहणार आहे आणि म्हणून अशी वकिली करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांची वकिली करायला देश आपण केंद्र सरकारकडे जावं असा सल्ला माझा त्यांना आज राहुल गांधी देखील आता प्रियंका गांधींना भेटण्यासाठी शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी जाणार आहेत त्याबद्दल त्यांना आपण पाहिलं असेल की भाजपचं सरकार केंद्रातलं असो की उत्तर प्रदेशचं असो गांधी परिवाराला घाबरत त्या ठिकाणी सगळेजण जाऊ शकतात पण ना प्रियंकाजी जाऊ शकत ना राहुलजी जाऊ शकत अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी अटक सत्र जे सुरू केलं गेलेलं आहे म्हणजे भाजप राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधीला घाबरतं हेच त्यांच्या या वर्तनावर लक्षात येतं 
आणि राहुल गांधी ना आता अडवलं तर निश्चितपणे त्याचे परिणाम भाजपला भोगावा लागणार कल्याण विशाखापट्टणम एकसष्ट राष्ट्रीय महामार्ग हा मृत्यूचा सापळा बनला असून या महामार्गाचं काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचं झालं असल्याचा आरोप फुंडे टाकळी ग्रामस्थांनी रास्ता रोको व ठिया आंदोलन करत केला तसेच महामार्गाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांकडून आमदार व खासदाराने कमिशन घेतल्याचा आरोपही केला मी नांदेड वरून निघालो रात्री आणि रात्रभर गाडी चालू सकाळी सकाळी साडेपाच सहा वाजता ही अशी परिस्थिती ट्रॉफिक जाम होती पूर्ण आणि गाडी पलटी झाल्यामुळं आम्हाला काही पुढं जाता येत नाही रात्री जवळपास साडेबारा एक वाजता गाडी पलटी झालेली आणि हे दरवेळेस असंच होत आहे ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये ड्रायव्हर लोकांना त्रासच आहे आणि विशेष म्हणजे दोनशे नव्वद रुपयाचा टोल आहे हे बघा ही पावटी दोनशे नव्वद रुपयाचा टोल आहे हा तीन किलोमीटरच्या अंतरावर दोनशे नव्वद रुपयाचा टोल फाडून आपण येतो इथं आणि जवळपास पाच सहा किलोमीटर गावाच्या बाहेर जाण्यापुरता तरी रोड यांनी प्रशासनाने बांधून द्यावं बीड जिल्ह्यात झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून नुकसानग्रस्त शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना शासनाने किमान आधारभूत किंमत देऊन मदत करावी अशी मागणी केली आहे तब्बल दीड वर्षांनी सुरू झालेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी मिळून कोरोना रुपी पुतळ्याचे दहन करत गो कोरोना गो असं म्हणत पुन्हा कधीही आमच्या शाळा बंद होऊ नयेत अशी प्रार्थना केली आहे बीड शहरातील इंग्रज स्कूलमध्ये शाळेत येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची टेम्परेचर तपासणी करून औक्षण करत गुलाब पुष्प देऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात आले सर गेल्या दीड वर्षापासून स्कूल जे बंद आहे तर त्यामुळे टीचरलाही अनेक अडचणी आल्या की ऑनलाईन पद्धतीने शिकवणं किंवा मुलं समोर नसताना किंवा समोरून काही उत्तर येत नसताना कशा पद्धतीने शिकवावं किंवा मग कधी रेंटचा प्रॉब्लेम किंवा कधी वेगवेगळे नेटवर्कचे प्रॉब्लेम आम्हाला आलेत पण आज जेव्हा राज्य शासनाने स्कूल सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत तर आम्ही सर्व खूप आनंदी आहेत आणि आम्हाला म्हणजे आमचं जे हे आहे आमचं जे फील्ड आहे त्यामध्ये आम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने वर्क करू शकतो जर ऑफलाईन स्कूल असलं तर ऑनलाईनपेक्षा जास्त सोलापुरातील बार्शी तालुक्यातील वाढत्या भोरट्या चोऱ्या आणि शेतमालाच्या चोरीच्या घटनांची दखल पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुतेंनी घेताच बार्शी तालुक्यातील कुसळाम हे गाव बोरीच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे मात्र यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे या बागांचं प्रचंड नुकसान झालं असून येथील शेतकऱ्यांवर आर्थिक अडचणींचं संकट ओढवलं आहे त्यामुळे शासनाने तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे व शेतमालाच्या चोरीच्या घटनांमुळे माननीय पोलीस अधीक्षक सो सोलापूर ग्रामीण यांनी सदस्य चोरीच्या घटना उघडकीस आणण्याबाबत सूचना केल्या जाऊ त्या अनुषंगाने आम्ही पी एस आय जाधव पोलीस नायक माने पोलीस नायक उंद्रे व पोलीस शिपाई फत्तेपुरे यांची चोरीच्या घटना उघडकीस आणण्याकरता पथक नेमणूक केलेली होती सदर पथकामधील पोलीस नायक उंद्रे यांना मिळालेल्या गोपनीय बातम्याच्या अनुषंगाने व पोलीस शिपाई धनराज फत्तेपुरे यांच्या तांत्रिक विश्लेषणामुळे सदर चोऱ्यांमध्ये माणिक गुलाब काळे राणा कासारखाने तालुका वाशी जिल्हा उस्मानाबाद यांनीच केल्याबाबत निष्पन्न झालेले होते सदर आरोपीत हा वाशिम तेरखेडा भागामध्ये फिरत असताना त्याच्यावरती वॉच ठेवून वाशिम बाजारपेठेमधून त्याला एकोणतीस नऊ दोन हजार एकवीस रोजी ताब्यात घेतलेलं होतं सदर आरोपी त्यास चौकशी केली असता त्यांनी बार्शी तालुका हद्दीमध्ये वेगवेगळे गुन्हे केल्याचे सांगितले त्यामुळे सदर आरोपी त्यास तीस नऊ दोन हजार एकवीस रोजी सदर गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली होती आरोपीत हा पोलीस कस्टडीमध्ये असताना त्याच्याकडे अधिक विचारपूस केली त्यावेळी त्यांनी बार्शी तालुका पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये तीन गुन्ह्यांमधील मोबाईलच्या टॉवरच्या बॅटऱ्या त्या ठिकाणी चोरी करून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले माझं नाव बळवंत जोशी 
मी सुधाश्री या संस्थे का कार्यकर्ता है आम्मी हि संस्था चालवत तो। आज मगर दीड वर्षापसन जे करोना का मुला जे फीस भरू शकले नहीं कि प्रॉब्लम जाए लोकान आर्थिक नुकसान सहन कराव लगल कि नौकर गए कि प्रॉब्लम जाए तो हिशोबा जे फीस भरली गई नहीं आता पुनः शाला जे नवीन यहाँ सुरू वह अशा दिल्ली तो मज़ा एवं आवान है कि जी फीज है कि जी सवलत है ती सरकार का ही प्रमाण दयावी कि शानेसुद्धा समझू घेन तोड़ी मुदतवाड़ दी पंचला आ जिपरिषद के चार पैकी तीन के आम से सदस्य निवड़ आए आज हा ज्यादा नि कौल है हा बिगाड़ी सरकार वसूली जो है तो वसूली विरोध हा स रोष होता दोन वर्षा मधे एक पवीन योजना यानी दी नहीं जिला परिषदे कोपर्ली गटा शिवसेने से उम्मेदवार व मजी जिला परिषद उपाध्यक्ष रामचंद्रक रघुवंशी विजयी जाने भाजप उम्मेदवार पंकज गावित पराभव के राम रघुवंशी मजी आमदार चंद्रक रघुवंशी चिरंजीव है हा विजय मजा नहीं हा विजय कोपर्ली गटा जनते है मजे वर्षी एक वर्ष अगोदर दीड वर्ष अगोदर जो विश्वास व्यक्त किया होता विश्वासाला मैं सारथी धरलो है मी मी मग् एक वर्षा जी काम के लिए काम की पावती मैं यह विजया रूप में कोपरली गटा जनते ने दी है पुढ़ी साढ़े तीन वर्ष जो मज़ा कार्यकाल है तैत मैं शंबर टक्के प्राणिकपने जनते की सेवा करेल खर शिवसैनिक जसो सेवा करते तीस कोपरली गटा जनते की परत शिव सेवा करेल नंदुरबार जिला परिषदे पोटनिवकी पहला निकाल हाथी लगला को गटत भाजपा उम्मेदवार सुप्रिया ताई गावित या विजयी सुप्रिया गावित मजी मंत्री व आमदार विजय कुमार गावित सुकन्या तो भाजप खासदार हिनाताई गावित भगिनी है दरमियान विजय कार्यकर्त मोटा प्रमाण जल्लोष कर विजय उम्मेदवार से अभिनंदन के तर महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्य इतक उद्या भेटू नवीन सुपरफास्ट बारह बगत्रा वीकेपी न्यूज नमस्कार